ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ചില വിഘടനവാദികളെ അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുള്ള പ്രക്ഷോഭം രാജ്യത്ത് അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ തന്നെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഘടനവാദി നേതാവാണ് ജെ എൻ യുവിലെ മുൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ഷർജീൽ ഇസ്ലാം ഷർജീൽ ഇമാം എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഈ ഷർജീൽ ഇമാം വളരെ പ്രകോപനപരമായ ദേശദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയിരുന്നു ദില്ലിയിലെ ഷഹീൻ ബാഗിൽ ചില പ്രതിഷേധക്കാർ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ ഷർജീൽ ഇമാം പറഞ്ഞത് അസമിനെ അത ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിഘടിപ്പിക്കുക എന്ന വലിയ തോതിലുള്ള ദേശദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു അതിനെതിരെ ഇയാൾക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തിരുന്നു ഇയാൾ ബീഹാറിൽ നിന്ന് ഒരു ബന്ധു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇയാളെ ദില്ലി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഷർജീൽ ഇമാം ആര് എന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണ സംഘം ഇയാളെപ്പറ്റി ഒരു കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ളത് കാരണം ഷർജീൽ ഇമാം എന്നത് നമ്പർ വൺ രാജ്യദ്രോഹി ഒരു പക്ഷേ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഗിലാനിയെ പോലെ ഒരു പക്ഷേ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസിയെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ രാജ്യദ്രോഹം കൊണ്ട് ഊതി വീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂണാണ് ഷർജീൽ ഇമാം എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തത വന്നിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ മുംബൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാകട്ടെ വളരെ ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാം ഒളിച്ചു വെക്കപ്പെട്ട പല പല കാര്യങ്ങളും പല പല വസ്തുതകളും പോലീസ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വളരെ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാർത്ത നമുക്കിപ്പോൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന വാട്സാപ്പ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ ഒരു തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു ജിഹാദിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള തെളിവുകളാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചത് ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വളരെ വിരോധാവാസകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കുറച്ച് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളല്ലാതെ ഒരൊറ്റ കോൺടാക്ട് നമ്പർ പോലും ഇല്ല ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ഇയാൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുടെ നമ്പറോ ഒരു പേരോ ആ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇല്ല എന്നത് ദുരൂഹതകൾ ഏറെ ഉയർത്തുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുംബൈ പോലീസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഈ ഷർജീൽ ഇമാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ഇയാളെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ് ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഇയാൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പഴുതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ഇയാൾക്കെതിരെ കുരുക്കു പുറുക്കാൻ ഒരുക്കുകയാണ് പോലീസ് അതായത് ഈ മുംബൈ പോലീസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ദില്ലിയിലെത്തി വെള്ളിയാഴ്ച ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുമായി വെള്ളിയാഴ്ച ദില്ലിയിലെത്തിയിരുന്നു അതിന അതിനുശേഷം ഷർജീൽ ഇമാമിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത മുംബൈ പോലീസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം കണ്ടത് ഒട്ടനവധി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അംഗങ്ങൾ അതായത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളതും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അതായത് അവർ ഷർജി ഇമാമിൻ്റെ ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഷർജി ഇമാമിൻ്റെ ദേശദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആഗോളതലത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദം വളർത്തുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദികളുടെ വീഡിയോകളും അതേപോലെ ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളുമാണ് ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു മുംബൈ പോലീസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു വളരെ ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവായി തന്നെ മുംബൈ പോലീസ് ഇതിനെ കാണുന്നു അതായത് ഈ അന്വേഷണ സംഘം ഈ ഷർജീൽ ഇമാം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ലാപ്ടോപ്പും പരിശോധിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൊബൈൽ
വിവരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷർജീൽ ഇമാമിനെ വളരെ വളരെ രഹസ്യാത്മകമായ സ്വഭാവത്തിലാണ് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിവരം അനുസരിച്ച് ഇയാൾ വലിയ വാക്ചാതുര്യം ഉള്ളവർ ഉള്ള ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഇയാൾ വളരെ കുറുക്കൻ്റെ ബുദ്ധിയുള്ള സൂത്രശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ കൂടിയാണ് ഒരു ദേശദ്രോഹിയാണ് ഒരു ജിഹാദിയാണ് ഇയാൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം പോലീസിൻ്റെ ഒരു ഭാഷ്യം അനുസരിച്ചാൽ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി വിഷ്യസ് ബാറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ഗുഡ് ഒറേറ്ററി സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഈസ് കണ്ണിങ് അതാണ് വളരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അത് മാത്രമല്ല അയാൾ പോലീസിനോട് പറയുന്നത് തൻ്റെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പോലീസിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ നേരിടുന്നത് അതായത് ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് പോലീസ് ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇയാൾ മറ്റുത്തരങ്ങളൊന്നും പറയാതെ തന്നെ ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് അതിനെതിരെ താൻ പ്രതിരോധിക്കും പ്രക്ഷോഭം നടത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇയാൾ ആവർത്തിച്ച് പോലീസിനോട് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഇടെ ഇയാൾ സി എ എ എതിരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ മുമ്പോട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇയാൾ പറയുന്നില്ല എന്നതുകൂടി കൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഈ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേയേറെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും വാട്സാ അതേപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ് അതായത് ഷഹീൻ ബാഗ് കുത്തിയിരിപ്പ് സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസറായി തന്നെ മുംബൈ പോലീസും ദില്ലി പോലീസും ഇപ്പോൾ സംയുക്തമായി ഷർജി ലിമാമിനെ സംശയിക്കുന്നു അയാൾ ഈ ദില്ലിക്ക് പുറത്തുള്ള വിഘടനവാദികളെ കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഈ ഒരു പ്രകോപനം ഈ ഒരു ഷഹീൻ ബാഗ് കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി ഈ അതി സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി പോലീസ് പുറത്തുവിടുന്നു പോലീസിന്റെ ഒരു ഭാഷ്യം അനുസരിച്ച് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സന്ദേശങ്ങളിലും അതായത് ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനും എതിരായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് അതായത് ഈ ഷർജിയിൽ മേക്സ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിനോൺസിങ് ദ സി ഐ സി എ എ അതായത് ഷർജി ലിമാം അത് അയാൾ ഒരു മോഡറേറ്റർ ആയത് കൊണ്ട് ആയി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ വിവിധ ചർച്ചകളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ അതിനെതിരെയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് സി എ എക്കും എൻ ആർ സിക്കും എതിരെയുള്ള ഒരു ഒരു ബാക്കപ്പ് സമരത്തിൻ്റെ ബാക്കപ്പായി തന്നെ ഇയാൾ ഈ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന ഒരു ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റുകൂടി ഒരു ഒരു കുറ്റം കൂടി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇയാൾ ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോയോ ഒരൊറ്റ നമ്പറോ പോലും ആ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് പോലീസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇയാൾ സൂത്രശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജിഹാദിയാണ് അതിവിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള അതി വിദഗ്ധ പരിശീലനം നേടിയ ഒരു ജിഹാദിയാണ് എന്ന് തന്നെ ഇയാൾ പറയുന്നു ഇയാൾ പോലീസ് അൺലോക്ക് ചെയ്യിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഫോൺ ഇയാൾ വളരെ വിദഗ്ധമായി സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലിട്ട് പോലീസിന് തിരികെ നൽകി എന്നതുകൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ എത്രത്തോളം ഇയാളുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ദേശദ്രോഹം ദേശവിരുദ്ധത ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് പോലീസ് ഈ മൊബൈൽ ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഷർജി ലിമാമിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പോലീസിന് തൃപ്തികരമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബറട്ടറിയിൽ നിന്നും വിൽ ട്രൈ ടു റിക്കവർ ദ ഡിലീറ്റഡ് ഡേറ്റ ടു അതായത് ഈ ഫോണിൽ നിന്നും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ കൂടി റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്വേഷണ സംഘം ഈ മൊബൈൽ ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മൊബൈൽ ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇയാൾ ഈ ഒരു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി എൽ ജി ബി ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കൂടി അണിനിരത്തുവാൻ വേണ്ടി കോപ്പ് കൂട്ടിയിരുന്നു കാരണം ഇവരുടെ ഒരു റാലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈയിൽ നടന്നിരുന്നു ഇതിൽ ഷർജി ലിമാമിനെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ട് അതായത് ഷർജിൽ തേരെ സപ്നേ കോ ഹം മൻസി
ഒരു റാലി നടന്നിരുന്നു അതിൽ ഉയർന്നു കേട്ടത് പക്ഷേ അതിലെ സംഘാടകരെ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഈ റാലി സി എ എക്കെതിരെയും എൻ ആർ സിക്കെതിരെയും മുംബൈയിലെ ആസാദ് മൈതാനത്താണ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച നടന്നത് ഇതിന്റെ പേര് ക്യൂർ ആസാദി മാർച്ച് എന്ന പേരിലാണ് ഈ റാലി അറിയപ്പെട്ടതും പക്ഷെ ഈ റാലിയിൽ ഉയർന്നു വന്നത് ഷർജീൽ ഇമാം അനുകൂല മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഈ ലെസ്ബിയൻ അതായത് ഈ മൂന്ന് ഭിന്നലിംഗക്കാരെ ലെസ്ബിയൻ ഗെയ്സ് ബൈസെക്ഷൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന എൽ ജി ബി ടി എന്ന വിഭാഗത്തിനെ കൂടി ഈ ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെതിരെയും അണിനിരത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഷർജീൽ ഇമാം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ റാലിയിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഷർജീൽ ഇമാം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം എന്ന മുദ്രാവാക്യം കൂടി ഈ പറഞ്ഞ ക്യൂർ ആസാദി മാർച്ചിൽ ഉയർന്നു കേട്ടത് അതായത് സൗരഭ് ബൗന്ദ്രെ എന്ന ഒരു സംഘാടകനെ പോലീസ് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അയാളുടെ ഒരു വേർഷൻ അനുസരിച്ച് അയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് ചില ആളുകൾ ഈ ഒരു റാലിക്കിടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ഇത്തരത്തിലുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതാണ് തങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തങ്ങൾ പ്രതിഷേധമൊക്കെ നടത്തുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഷർജീൽ ഇമാമിനും ഇന്ത്യ അനുകൂലമായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ആരോ മനഃപൂർവ്വം കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇത് പോലീസ് മുഖവിലേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല ഇവരെ എല്ലാം തന്നെ അതായത് എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ് അതായത് ഈ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദേശദ്രോഹ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഷർജീൽ ഇമാം എന്ന ജിഹാദിക്ക് അനുകൂലമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭിന്നലിംഗക്കാരെ കൂടി പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഷർജീൽ ഇമാം വലിയ തോതിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ കൂടി മുസ്ലിം സ്ത്രീ സ്ത്രീകളെ കൂടി ഈ ഒരു കലാപാഹ്വാനത്തിൽ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കൂടി നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് അതായത് മറവിൽ നിന്ന് ഒളിവിൽ നിന്ന് മറവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരണം ഈ ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെതിരെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ വലിയ ശക്തമായ രീതിയിൽ സമരം ചെയ്യണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഷർജീൽ ഇമാമിന്റെ ഓരോരോ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും ഓരോരോ ആഹ്വാനങ്ങളുമാണ് പോലീസിനിപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നും മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ രേഖ വരെ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരിശ്രമത്തിലാണ് ദില്ലി പോലീസും ഒപ്പം തന്നെ മുംബൈ പോലീസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘവും ഉള്ളത് എന്തായാലും നമുക്കൊരു കാര്യം ഇതുകൊണ്ട് വ്യക്തമാകും ഈ ഷർജീൽ ഇമാമിന് പിന്നിൽ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഷർജീൽ ഇമാം ഒരു ആന്റി ഇന്ത്യൻ ഏജന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൊടും ഭീകരവാദിയാണ് ഷർജീൽ ഇമാം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഷർജീൽ ഇമാമിനെ ഒരു ഈ നൊട്ട് ായിട്ടുള്ള ജിഹാദിയെ ഒരു പക്ഷെ ഇനിയും പുറം ലോകം കാണിക്കാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ള